വെൽക്കം ടു ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മട്ടൺ കിച്ചടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് നാനിൻ്റെ ഒപ്പം ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പം അതുപോലെ റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനു കൊണ്ട് തന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് ഒരു എട്ട് മുതൽ ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് പകരം ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് ഇത്രയും വേണ്ടി വരില്ല ഒരു കിലോ മട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ഇത് ഈ ഗോതമ്പ് വെന്ത് വരാനുള്ള വെള്ളവും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെന്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ദാൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുള്ള ദാലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെന്നാ ദാൽ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇനി ഇതിലേക്ക് മസൂർ ദാൽ വേണം ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മട്ടൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് യെല്ലോ കളറിലുള്ള മസൂർ ദാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ദാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചൂട് പോയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കുക്കറിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മട്ടനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ബോണോട് കൂടിയുള്ള പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് മട്ടൺ എടുത്താലും മതി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ദാൽ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മൂങ് ദാലും മസൂർ ദാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കുതിർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഈ മട്ടനൊക്കെ ഈ ദാലും കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് നാല് വീസിലാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മട്ടനൊക്കെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും മട്ടൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത ദാലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പാത്രം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യുടെ അളവ് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഗോതമ്പ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ദാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒന്നുകൂടി തിക്കാവും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു കറിയല്ല ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം പുതിനയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പുതിനയില ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ഇതിന് സവാള മട്ടൻ വേവിക്കാൻ സവാള വഴുത്തുന്ന സമയത്ത് തക്കാളിയും കൂടെ വഴറ്റി ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നാരങ്ങ നീരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കറിയിൽ സാധാരണ നാരങ്ങ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഈ കറി ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഹംലൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു